இவ்வுலகம் இதோ அழிந்துவிடும் நாளைக்கு அழிந்துவிடும் இன்னும் சில ஆண்டுகளில் அழிந்துவிடும் என கடந்த பல ஆண்டுகளாக கூறப்பட்டு வருகிறது எனினும் உலகம் இன்று வரை இயங்கி கொண்டுதான் இருக்கின்றது உண்மையில் இவ்வுலகமானது விரைவில் அழியத்தான் போகிறது என்பதற்கான சில சாத்திய கூறுகளை கடந்த காலங்களில் நிகழ்ந்த சில சம்பவங்கள் முன்குறித்துள்ளது அவ்வாறான சம்பவங்கள் எதிர்காலத்தில் மீண்டும் நிகழும் போது அதன் விளைவுகளின் எதிரொலியாய் மனித இனமானது முற்றிலும் அழிந்து போகக்கூடிய சாத்தியங்கள் உள்ளதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன இப்போது நாம் உலகின் அழிவு தொலைவில் இல்லை என்பதை முன்குறித்த ஐந்து கடந்த கால நிகழ்வுகளை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் சூரிய புயல் ஆயிரத்து எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பூமியை தாக்கிய மிகப்பெரிய சூரிய ஒளிக்கதிர் ஒன்று கிட்டத்தட்ட அனைத்து டெலிகிராப் இணைப்புகளையும் கருக்கிவிட்டு சென்ற நிகழ்வை சிலர் அறிந்திருக்கக்கூடும் இன்று நாம் டெலிகிராப் இணைப்புகளை கொண்டிருக்கவில்லை எனினும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் கிரிட் இன்டர்நெட் உள்ளிட்ட தொழில்நுட்பங்கள் இன்று நமது அத்தியாவசிய தேவைகளாக உள்ளன நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஏற்பட்ட அதே மாதிரியான சூரிய புயல் தாக்குமானால் அப்பகுதியின் போக்குவரத்து கட்டமைப்பு மின்சார தொடர்புகள் தகவல் தொடர்புகள் உள்ளிட்டவைகளை ஒன்றுமில்லாமல் செய்துவிடும் இன்றைய நவீன தொழில்நுட்பங்கள் சூரிய புயலின் மோசமான தாக்குதல்களை நடக்கும் முன்பே அறிந்து கொள்ள உதவுமே தவிர அதனால் விளையும் பேரழிவுகளை தடுக்க உதவாது என்பது நிதர்சனமான உண்மை அவ்வாறான கொடிய சூரிய புயல் ஒன்று பூமியை தாக்கினால் நமது தொழில்நுட்பங்கள் முற்றிலுமாக அழிந்து இவ்வுலகமானது இருளால் சூழப்பட்டுவிடும் சூரிய புயல் என்பது சூரியனில் ஏற்படும் மிகப்பெரிய வெடிப்பு என்பதால் அது பல கோடி ஹைட்ரஜன் குண்டுகள் ஏற்படுத்தும் பாதிப்பை பூமியில் உண்டாக்கி இவ்வுலகையே அழித்துவிடும் சூரிய புயலால் உலகம் அழிய பனிரெண்டு சதவீதம் வாய்ப்புகள் உள்ளதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது விண்கற்கள் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு பூமியில் ஓர் அசாதாரணமான நிகழ்வு ஏற்பட்டு இவ்வுலகையே அதிர்ச்சியில் அழ்த்தியது பூமியின் வளிமண்டலத்தில் நுழைந்த விண்கல் ஒன்று வெடித்து செதறியதால் எழுந்த மாபெரும் அதிர்ச்சி அலைகள் ரஷ்யாவின் செல்யாபின்ஸ்க் நகருக்கு பலத்த சேதத்தை ஏற்படுத்தியது விண்ணில் ஏற்பட்ட இப்பெரும் வெடிப்புக்கு பின்னர் பெரும்பாலான வீடுகளின் ஜன்னல்கள் நொறுங்கி செதறி போயின இது சிறிய அளவிலான சேதங்கள் தான் என்றாலும் கூட நூற்று கணக்கான விண்கற்கள் பூமியின் வளிமண்டலத்தை தாக்கும் போது என்ன நிகழும் என்பதை முன்குறிப்பதாக அமைந்தது இதுவரை ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விண்கற்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது இவற்றில் பலவற்றால் பெரிதாக பிரச்சனைகள் எதுவும் இல்லை எனினும் சில அபாயகரமான விண்கற்களும் உள்ளன அவை பூமியை தாக்கும் பட்சத்தில் பேரழிவுகள் ஏற்படுவதை தடுக்க முடியாது ஒரே ஒரு பிரம்மாண்ட விண்கல் கடலில் விழுந்தாலும் கூட காற்றில் பல கிலோமீட்டர்களுக்கு பெரிய அலைகளை உண்டாக்கி கடற்கரையோர நகரங்களை துவம்சம் செய்துவிடும் விண்கற்கள் மோதி உலகம் அழிந்து போவதற்கான வாய்ப்புகள் சுமார் எட்டு சதவீதம் உள்ளதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன இயற்கை பேரழிவுகள் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்த இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் இயற்கை பேரழிவுகள் தொடர்ந்து அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளன அதற்கான சரியான காரணம் என்னவென்று தெரியவில்லை இது அசாதாரணமான ஒரு விஷயம் என்பதை நாம் யாரும் சிந்திப்பதில்லை அரிதாக நிகழ்ந்த சுனாமி பேரழிவு இப்போது அடிக்கடி நிகழும் ஒரு நிகழ்வாகிவிட்டது உலகின் பல பகுதிகளிலும் அன்றாடம் நிகழும் நிலநடுக்கங்கள் எரிமலை வெடிப்புகள் உள்ளிட்டவை உலக முடிவை முன்குறிக்கும் அறிகுறிகளே ஆகும் ஆயிரத்து எழுநூற்றி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஐஸ்லாந்தில் உள்ள லாக்கி எரிமலை வெடித்து செதறி மூன்று கன மைல்கள் சுற்றளவில் எரிமலை குழம்பு வெள்ளத்தையும் சாம்பல் மற்றும் தீப்பொறிகளையும் உருவாக்கி சுமார் ஒன்பதாயிரம் மக்கள் மற்றும் எண்பது சதவிகித கால்நடைகளையும் சாம்பலாக்கியது அதன் பிறகு உருவான பஞ்சத்தால் ஐஸ்லாந்து மக்கள் தொகையில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் இறந்து போயினர் ஏறக்குறைய அழிவின் விளிம்பிற்கு வந்த ஐஸ்லாந்து பிறகு மீண்டது இது போன்ற மாபெரும் பேரழிவுகளை இந்த இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் அடிக்கடி நடத்தி காட்டும் இயற்கையால் இவ்வுலகமானது அழிய போகும் காலம் வெகு தொலைவில் இல்லை இயற்கை சீற்றங்களால் உலகம் முடிய போவதற்கு நாற்பத்தி இரண்டு சதவிகிதம் வாய்ப்புகள் உள்ளதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது உலகளாவிய தொற்று நோய்கள் இயற்கை சீற்றங்கள் உலகை அழிக்கும் வேலையை செய்ய தவறும் பட்சத்தில் அதனை செய்து முடிக்க காத்திருக்கிறது உலகளாவிய நோய் தொற்று கிருமிகள் பதினான்காம் நூற்றாண்டில் பரவிய பிளாக் பிளேக் தொற்று நோயால் நான்கு ஐரோப்பியர்களில் ஒருவர் உயிரிழந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினெட்டு மற்றும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டுகளில் பரவிய இன்ஃபுளுயன்சா விஷ கிருமிகளால் சுமார் இருபது மில்லியன் மக்கள் மறித்து போயினர் பின்னர் தோன்றிய எய்ட்ஸ் நோய் கிருமிகள் மனிதர்களை அழிக்கும் வேலையை நாளொரு பொழுதும் வல்லமையுடன் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது தற்போது உலகளவில் தொற்று நோயால் நிகழும் உயிரிழப்புகளின் சதவிகிதம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்தவாறு உள்ளதாக சில ஆய்வுகள் தெரிவித்துள்ளன வரும் காலங்களில் இவ்வாறான உயிர்கொல்லி நோய் கிருமிகள் இயற்கையாக பரவுவதன் மூலமாகவோ அல்லது உயிரியல் ஆயுதங்களாக மனிதர்களால் பரப்பப்பட்டோ மனித இனம் அழியக்கூடிய சாத்தியங்கள் இருபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மூன்றாம் உலகப்போர் 
உலகின் பெரும்பாலான நாடுகள் அணு ஆயுதங்களை கொண்டிருக்கும் இக்காலகட்டத்தில் மூன்றாம் உலக போர் நிகழுமாயின் உலகம் முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டுவிடும் என்பதை முன்குறித்தது கடந்த காலங்களில் நிகழ்ந்த முதல் மற்றும் இரண்டாம் உலக போர்களில் ஏற்பட்ட பேரழிவுகள் தற்போது அமெரிக்கா மற்றும் வடகொரியா ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையேயான மோதல் போக்கு மூன்றாம் உலக போருக்கான சாத்தியத்தை அதிகப்படுத்தியுள்ளது அமெரிக்காவை அழித்து விடுவோம் என வெளிப்படையாக மிரட்டல் விடுக்கும் வடகொரியாவும் அதற்கு எதிர்வினையாற்றி வரும் அமெரிக்காவும் ஒரு நாள் முட்டி மோதிக்கொண்டால் எதிரிக்கு எதிர் நண்பன் எனவும் நண்பனுக்கு பகைவன் தனக்கும் பகைவன் எனவும் உலக நாடுகள் அணி திரண்டு இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான போரை உலக போராக மாற்றும் வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன அப்படி நடந்தால் உலகம் முற்றிலுமாக அணு ஆயுதங்களால் அழிக்கப்பட்டுவிடும் மனித இனமே இல்லாத நிலை ஏற்படும் மூன்றாம் உலக போரால் உலகம் முடிந்து போவதற்கான சாத்தியம் இருபத்தி ஓரு சதவிகிதம் உள்ளதாக கணிப்புகள் தெரிவித்துள்ளன இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க